ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் அபிநயா தமிழரசி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எங்க அம்மா எப்பயும் வீட்டுல செய்யற மரவள்ளி கிழங்கு வடைதாங்க எப்ப இதை வீட்டுல செஞ்சாலும் சாப்பிட நாங்க அடிச்சுப்போம் இது எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க இந்த அளவுல இருக்க மரளி கிழங்க தோல் சீவிட்டு நாலு நான் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்திருக்கேங்க இந்த மாதிரி துருவி எடுத்த பிறகு ஒரு பிளேட்ல நாலு வெங்காயம் அளவுக்கு நல்லா குட்டி குட்டியா நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியா நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கைப்படி அளவு கரோப்பில கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் பத்து பூண்டு பல்ல தோல் சீவி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சிறிது அளவு இஞ்சி தூண்டு பத்து டு பதினஞ்சு மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அரை கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டா இருக்க மாவா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அரை கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார்ல பத்து டு பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதோடைய காம்பு கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பத்து பூண்டு பல்ல தோல் நல்லா உரிச்சுட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீவி வச்சிருக்க சிறிதளவு இஞ்சி துண்டு குட்டி குட்டியா நறுக்கி இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையும் நல்லா ஆட் பண்ணி ஒரு நல்ல பேஸ்டா அரைச்சிக்கலாம் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தாங்க தண்ணி ஊத்தணும் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு பேஸ்டா இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் நிறைய தண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வடை தட்டுறதுக்கு வராது அதனால ஒரு கால் கிளாஸ் தாங்க ஊத்தணும் கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம துருவி வச்சிருக்க நாலு மரவள்ளி கிழங்க கூட நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயத்தை சேர்த்த பிறகு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலைய குட்டி குட்டியா பிச்சு பிச்சு போட்டுக்கலாம் நறுக்கி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கிட்டு அரை கை அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்த பிறகு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க கலந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க காஞ்ச மிளகாய் பேஸ்ட் அதுல போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை கரண்டி வச்சு கலந்துக்கோங்க ஏன்னா அரைச்ச காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால கைலாம் எரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்கப் வச்சிருக்க பச்சரிசி மாவு அதுல ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாங்க காஞ்ச மிளகாய் பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா அது கூட கோட்டார வரைக்கும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி பதம் வர்ற வரைக்கும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கை வச்சு உருண்டை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உருண்டை நம்மளுக்கு கரெக்டா வரணும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டைகள்லாம் நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாங்க வடை போட்டு எடுக்கிற அளவுக்கு ஆயில் விட்டு ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறம் அந்த உருண்டைகளை இந்த மாதிரி தட்டி எண்ணெயில போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் போட்டுடுங்க அப்படி இல்லைன்னா வடை வந்து நல்லா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுப்ப ஐ பிளேமுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியா வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு வடை தட்டி பார்த்தேன் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நுரலாம் நல்லா அடங்கினதுக்கு அப்புறமா வடைய ரெண்டு பக்கமும் வடக்கம்பி வச்சு நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற வரைக்கும் இத நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியா ரெண்டு பக்கமும் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா இத வந்து ஒரு டிஷ்யூ அப்படி இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல மாத்திக்கலாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌனா கிறிஸ்பியா வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து அது ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல வச்சிருலாங்க உங்ககிட்ட டிஷ்யூ இருந்தா கூட டிஷ்யூல கூட நீங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய மரவள்ளி கிழங்கு வடை சாப்பிட ரெடியா இருக்குங்க அவ்வளவுதாங்க மாவு அரைக்க தேவையில்லை எந்த பருப்பும் ஊற வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல சட்டுனு ஒரு சூப்பரான வடை ரெடி பண்ணிட்டோம் பாத்தீங்களா இதே மாதிரி உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் அண்டில் தென் பாய் தேங்க்யூ நண்பர்களே